স্যার আপনাকে দেখা যায় না হ্যাঁ আমি স্লাইডটা দিচ্ছি এখনো শেয়ার করি নি আমি স্লাইড শেয়ার पार्टिकुलरलि टारे बाकी मोबाइल आइसोलेट करते चाहिए मोबाइल फेज हलो वाटर एखे तेम जेमन फिल्टार करी जेमन जे पिरिट वनान्य फिल्टर व्टार फिल्टार गो व्यवहार करी सीम्पल जो पिरिटर मध्य जे हलो फिल्टार थे से स्टेशनारि फेज और मोबाइल फेज को मोबाइल फेज हलो व्टार एवं तरह मध्य डिजल्व थे विभिन्न धरण पार्टिकल्स आयरन इत्यादि इत्यादि से फिल्टारे आटके जाए बसिंगी एलिमेंट from plant material solid dried material by using ki 
लिक्विड मिक्सचर लिक्विड मिक्सचर तक की चलो डाइएसिड मिक्सचर बार डाइएसिड मिक्सचर अब हम वाटर एक ही भावे केमिकल कंपाउंड जो गुलो आते हैं आह ऑर्गेनिक कंपाउंड पर्टिकुलरली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड गुलो के वो आम्रा कुत्ते परी प्लेट मटेरियल तक आलादा कुत्ते परी शेकेट्रा आमदे का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट व्यवहार कुत्ता है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट गुलो ते प्लेट मटेरियल जो कंपोनेंट गुलो थाके शेकुलो डिसॉल्व हो बे अब हम ये जो डिसॉल्व हो आ इतना ही हल्लो प्लेट मटेरियल के एक्सट्रैक्शन बोले कि कि कुत्ता है जब मन आम्रा जो दी धरो को अथवा आरो सिंपल क्लोरोफॉर्म बेंजीन एक लोग दे जो दे हमारा डूबी रखी 24 आवर बाहुलो वन वीक टेन डेज ताल एक है ना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड गुलो थक गए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड गुलो क्या हो गए तुम्हारे ए एसिटोन मिथानॉल बाह इथानॉल बाह हेक्सेन हेप्टेन इसे दी दी तो ले आज बे डिपेंडिंग ऑन द सोल्युबिलिटी क्या मानो ये पार्टिकुलर कंपाउंड बोलो जब बोलो ये तुम्हारे लोग चारे मध्य आते चापातर मध्य आते शेटर उपर भीती करे शेगुलो अब जब मान इथानॉल जो दिया हम रा बोली बाय एसिटोन बोली मिथानॉल बोली मोस्ट ऑफ़ द कंपाउंड एक बोलते कि चापातर जब हम रा डुबे रखे एक शब्दों पर � अह इधर भी जे रॉ मटेरियल जेटा जस्ट सेलुलोज गुलु थे के जब ऐसे खाने और बाकी शॉप कंपाउंड गुलु कलरिंग कंपाउंड अह बाहुलो जे एक्टिव इंग्रेडिएंट कैफेन इतने इतने शॉप तो ले जावे सॉल्यूशन में अब अब जब हैक्सने मिक्स करी सेम चापता एक शॉप तो हो बादौर दिन देखा जावे जे खूब शामनो हलो नॉन पुलर सॉल्वेंट, तो तारा हलो नॉन पुलर कंपोनेंट गुलो के सोल्युबलाइज होते, एक ही भावे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन हलो जब ना हम रखें दूसरा लिक्विड देर मात्र में दूसरा लिक्विड मिक्स करे, उन्नो कोनो कंपोनेंट आइसोलेट करी, तो अपन तादेक के बोला है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, अब के एक तो हलो पुलर कंपोंड एक तो नॉल पुलर तो जान आप रजिस्टर एक उन्हें एक तो चाय पाता हम रजिस्टर दूसरा लिक्विड में दे दिखो एक तो हलो मिक्स को बोला हैक्सन हंड्रेड एमएल अब हम हंड्रेड एमएल एसी जो नहीं दी तो मिक्स करे तार में चाय पाता से दी दे ताले क्यों बे हैक्सन पार्ट है जेटा सोल्युबल दूसरा डिफरेंट लेयर देखा जाए। आया तुमने जब हम फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल किया था, जब सुगर एर स्पेशल टेस्ट जब हम करे थे, मॉलिस टेस्ट, तो अपन आप रखें दूसरा लेयर देखते हैं। बस तुमने बोलते पारो, जब सेवन कलर टी, तुम्हारे सिलिटेस सिमंगले, उधिके पाओ जाए, छठा कलर लेयर एस चाप डिफरेंट सोल्युबिलिटी, डिफरेंट पोलरिटी, तारा शिक्षणे व्यवहार करे, एक तरह तरह से मिक्स होयेना, तेल और पानी फॉर एग्जांपल जब तुम मिक्स होयेना, एक ही भावे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन और कम, जब तुम तेल और पानी ते एक तरह मिक्स कर बा कुन एक तरह कंपाउंड, जेटा तेल सोल्युबल होगे, शेटा तेल पार्ट फिल्टर आउट करने तो वजह तेल टा अलग आ करे पड़ला तेल तेल में तो जगलो सोल्युबलाइज शेगुल तेल एक साथ चले गलो आज जगलो लो वाटर सोल्युबल शेगुल वाटर साथ दे जब नाम रख बोली विटामिन ए डी ई के एक टा होलो ऑयल सोल्युबल फैट सोल्युबल तले ये गुलो की ऑयल अंशर चले जावे और वाटर सोल्युबल बाकी पानी और लिक्विड ये दूसरा लिक्विड व्यवहार करे आम्रा की करते पारी कुनो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेपरेट करते पारी डिपेंडिंग ऑन डेटर सोल्युबिलिटी इन दोस की तुम्हार आह इन दोस सॉल्वेंट 
যে লিকুইড ব্যবহার করবো সেটা এবং মোস্ট অফ দা অর্গানিক কম্পাউন্ড নতুন নতুন কম্পাউন্ড নতুন নতুন ঔষধ এগুলো যখন আমরা আইসোলেট করতে চাই নিউ সোর্স থেকে ন্যাচারাল সোর্স থেকে তখন অবশ্যই এই লিকুইড লিকুইড এক্সট্রাকশন এবং এক্সট্রাকশন এই দুইটা প্রসেস ব্যবহার করতে হয় যাতে আমরা ইজিলি কম্বাইন করতে হবে তারপরে হলো আমরা আরো সফিস্টিকেটেড মেথডে যাই তাহলে এই দুইটা হলো কি বেসিক সায়েন্স প্রোমোটোগ্রাফিকে বলা হয় সেপারেশন সায়েন্স কারণ অর্গানিক কম্পাউন্ড গুলোকে সেপারেট করার জন্য আমাদেরকে আলটিমেটলি প্রোমোটোগ্রাফি ব্যবহার করতে চাই হয় এবং এই যে আমরা বললাম লিকুইড লিকুইড এক্সট্রাকশন বা হলো এক্সট্রাকশন সলভেন্ট এক্সট্রাকশন সলভেন্ট এগুলো ব্যবহার করার জন্য কিছু কিছু রুলস ফলো করতে কোন ধরনের সলভেন্ট আমরা ব্যবহার করব তার প্রপার্টিজ কি হবে নাম্বার 1 এই এক্সট্রাকটিং সলভেন্ট গুলো কেমিক্যালি রিঅ্যাক্ট করবে না ইরিভার্সিবল হয়েতে অর যেমন ধর মিথানল মিথানল থেকে যদি মিথানলের সাথে আমাদের কেমিক্যাল কম্পাউন্ড বিক্রিয়াই করে ফেলে নতুন একটা কম্পাউন্ড প্রডিউস করে তার মানে কি ধর অক্সিজেন ইনডাক্সি এসিকেটস এসিড এটা হলো আমরা ইথাইল অ্যাসিড দিয়ে এক্সট্রাক্ট করি ব্যাকটেরিয়া থেকে ন্যাচারাল সোর্স থেকে ইথাইল অ্যাসিড এখন এই ইথাইল অ্যাসিডের সাথে যদি ইনডাক্সি অ্যাসিড গ্যাস বা অক্সিজেন বিক্রিয়া করে নতুন একটা কম্পাউন্ড প্রডিউস করে তাহলে তার আমরা অক্সিজেন আইসোলেট করতে পারবো না আমাদের আইসোলেট করতে হবে নতুন ওই কম্পাউন্ডটা এই কারণেই বলতে যে এক্সট্রাক্টিং সলভেন্টটা এরকম হইতে হবে যাতে এটা যেই কেমিক্যাল কম্পাউন্ড গুলো আমরা আইসোলেট করতে চাই তাদের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে না রিঅ্যাকশন করলো রিভার্সিবল হইতে রিঅ্যাকশন করতে হবে যাতে আমরা পুরাতন কম্পাউন্ডে ব্যাক করতে পারি রিটার্ন করতে পারি এটা হলো নাম্বার 1 নাম্বার 2 মাস্ট বি ইনসিবল কিরা অর্থাৎ অর্থাৎ এই সলিউশন গুলো মিক্স হবে না যে যেমন আমরা লিকুইড লিকুইড এক্সট্রাকশনের কথা বলেছি সেখানে এই দুইটা সলিউশন যদি পরস্পর মিক্স হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে আইসোলেট করা যাবে না এই কারণে এই দুইটা অবশ্যই ইমিসিবল হইতে হবে যে অরিজিনাল সলিউশনের মতো দুটো আলাদা আলাদা থাকবে তারপর কি সিলেক্টিভলি রিমুভ করবে ডিজায়ার্ড কম্পাউন্ড আমরা যেমন বলেছি যে উই উইল ইউজ ডিফারেন্ট টাইপস অফ সলভেন্ট নন পোলার সলভেন্ট যাতে কি পোলার কম্পাউন্ড গুলো যদি আমরা এক্সট্রাক্ট করতে চাই উই উইল ইউজ পোলার সলভেন্ট পোলার অর্গানিক সলভেন্ট আমরা চুজ করব এক্সট্রাক্টিং সলভেন্ট যাতে এটা সিলেক্টিভলি আইসোলেট করতে পারে কোন ধরনের কম্পাউন্ড আমরা আইসোলেট করি সেটার উপর ভিত্তি করেই আমরা এক্সট্রাক্টিং সলভেন্ট গুলো অর্থাৎ কি সিলেক্টিভিটি থাকবে এক্সট্রাক্টিং সলভেন্ট এর দেন এক্সট্রাক্টিং সলভেন্ট শুড বি রেডিলি সেপারেবল फ्रॉम দ্য সলিউট রেডিলি সেপারেবল বলতে হলো খুব ইজিলি সেপারেশন করা যায় যেমন মিথানল বা হেক্সেন এগুলো তো যখন কোনো কম্পাউন্ড আমরা হলো আইসোলেট করি এক সপ্তাহ ভিজিয়ে রাখি কোন একটা প্ল্যান্ট স্যাম্পল বা एनिमल স্যাম্পল ওইখানে যে কম্পাউন্ড গুলো হলো ডিসলভ হলো রিমুভ করলো সিলেক্টিভলি আমরা যদি সিম্পল হিট দেই ওয়াটার বাদে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে কি ইথানল মিথানল এগুলো দেখা যাবে যে খুব সহজেই ইভাপোরেট হয়ে যায় এই 30 ডিগ্রি টেম্পারেচার বা 35 ডিগ্রি টেম্পারেচারে যে 1 লিটার এগুলোকে এই কি বলে সেপারেট করতে অর্গানিক কম্পাউন্ড থেকে 1 লিটার মিথানল সেপারেট করতে আমাদের মাত্র তোমার সময় লাগবে ধরো রাফলি 30 মিনিট 1 লিটার কিন্তু যদি সেটা ওয়াটার হয় ওয়াটার যদি আমরা সেপারেট করতে চাই অর্গানিক কম্পাউন্ড থেকে তাহলে সেটা দেখা যায় যে এট লিস্ট 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা সময় লেগে যায় তার মানে কি ওয়াটারের ইভাপোরেশন রেট টেম্পারেচার বা কি বয়লিং টেম্পারেচার অনেক হাই 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর মিথানল ইথানল এগুলোর বয়লিং টেম্পারেচার হলো অনেক লো 35 প্লাস মাইনাস তো 35 এর অল্প টেম্পারেচারে দিলেই কি খুব দ্রুত সেটা হলো 
ইভাপোরেট হয়ে যায় তোমার বয়লিং পয়েন্ট লো এই কারণে হলো তোমার খুব দ্রুত আমরা কি করি এগুলো সেপারেট করতে পারি যেমন আমরা যে স্প্রে ব্যবহার করি সেন বডি স্প্রে পারফিউম ব্যবহার করি সেখানে অ্যালকোহল ব্যবহার করে এবং আমরা যখন কি আমাদের বডিতে বা হলো ড্রেসের মধ্যে স্প্রে করি তোমার উইদ ইন ফিউ সেকেন্ড কি হয় তোমার এই যে অ্যালকোহল যেটা এই অ্যালকোহলটা উড়ে চলে যায় শুধুমাত্র আমাদের এই ড্রেসের মধ্যে পারফিউমের যে পার্টিকেলগুলো সেগুলো থাকে আর বাকি অ্যালকোহলটা কিন্তু চলে যায় তাহলে কি ভোলা ট্রায়েল অর্গানিক সলভেন্ট ব্যবহার করি আমরা যাতে কি সিম্পল ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে তোমার আমরা এক্সট্রাক্টিং সলভেন্টগুলোকে খুব ইজিলি সেপারেট করতে পারি ফ্রম দা কম্পাউন্ডস উই ওয়ান্ট টু আইসোলেট অ্যান্ড পিউরিফাই ফ্রম অর্গানিক স্যাম্পল সো দিস ইজ ওয়ান সিম্পল লিকুইড লিকুইড এক্সট্রাকশান আমরা কি করি সাধারণত আমরা ওয়াটার নেই ওয়াটার নেই হলো তোমার কোনো একটা স্যাম্পল রাখি এবং তার মধ্যে কোনো একটা কম্পাউন্ড যখন যোগ করি তারপরে আমরা সেখানে কিছু অর্গানিক সলভেন্ট দেই এই ফাইনালটাকে বলা হয় সেপারেটরি ফাইনাল এটা বুলেটের সাথে লাগানো আছে সেপারেটরি একটা তো হলো নর্মাল ফাইনাল ফিল্টার ফাইনাল যেটা ফিল্টার পেপার আমরা রাখি সেই ফাইনাল আর যেটা নিচের দিকে লাগানো আছে সেটাকে বলা হয় সেপারেটরি ফাইনাল এবং সেখানে যখন আমরা ওয়াটার এবং হলো অর্গানিক সলভেন্ট আমরা মিক্স করি এবং কোনো কম্পাউন্ড সেখানে দেই এবং আমরা কি করি ভিগোরাসলি আমরা শেক করি এবং স্টক কয়েকটা অনেক সময় হলো তোমার কি করি স্টকটা একটু ওপেন করে দিই যাতে এখানে যে গ্যাস জমা হয় এই গ্যাসটা বের হয়ে যেতে পারে তারপরে আবার শেক করি শেক করার পরে আমরা এরকম বুলেটের মধ্যে এটাকে আটকে রাখি ফর এক্সাম্পল থার্টি সেকেন্ড থার্টি সেকেন্ড হলে কি হয় এখানে যেরকম দুইটা লেয়ার দেখা যাচ্ছে সেকেন্ড পিকচারে এই এরকম দুইটা লেয়ারের মধ্যে কালার্ড কম্পাউন্ড এবং হলো কি কম্পাউন্ডগুলো সেপারেট হয় কোন জায়গায় সলবল অর্গানিক সলভেন্টের সলবল নাকি হলো একো স্লেয়ারের সলবল সেটার উপর ভিত্তি করে সেপারেট হয়ে যায় এবং ফাইনালি আমরা কি করি তোমার এই যে স্টক ককটা আমরা ওপেন করে দেই এবং নিচের দিকে যে লেয়ার থাকে নর্মালি একুয়াস লেয়ারটা থাকে যেহেতু পানির ঘনত্ব বেশি পিওর ওয়াটার ঘনত্ব বেশি সেটা এই সেপারেটরি প্যানেলের নিচের দিকে থাকে এবং সেটাকে আমরা কি করি তোমার এই স্টক কক ওপেন করে সেটাকে রিমুভ করে একটা বিকারে আর উপরে যে পার্টটা থাকে অর্গানিক লেয়ার সেখানে যে কম্পাউন্ডগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা আলাদাভাবে আর একটা কেমিক্যাল ফ্লাস্ক বা বিকারে নেই এবং ফাইনালি সেগুলো ইভাপোরেট করি বা ইউজিং রোটারি ইভাপোরেটর এটাই হলো তোমার সেপারেশন কিভাবে সিম্পল সেপারেশন করা যায় অর্গানিক কম্পাউন্ড গুলোকে এখানে যেরকম সেপারেটরি প্যানেলে যে তোমার হলো পার্পল কালার যেটা এবং নিচেটা নর্মালি একুয়াস লেয়ার এবং এগুলোকে আমরা মিক্স করে এরকম ভাবে সেপারেট করতে পারি কম্পোনেন্ট গুলোকে ইন্টু ডিফারেন্ট পার্ট আর একবার ডান পার্সের যে পিকচারটা সেটা হলো সিম্পল ডিস্টিলেশন ইউনিট সক্সিলাইট ইউনিট আমরা বলি এবং আরও কিছু আছে তোমার হলো রোটারি বা পোরেটর সেগুলো দিয়েও আইসোলেট করা যায় তাহলে এটা হলো হাউ লিকুইড লিকুইড এক্সট্রাকশান ইজ ডান বাই ইউজিং কি বাই ইউজিং এ সেপারেটরি ফানেল সেগুলোকে আমরা ইজিলি সেপারেট করতে এখানে এই ফিগারটাতে দেখানো হয়েছে যে হাউ কোকেইন যেটা কি পপি ফ্লাওয়ার থেকে আমরা পাই যে কোকেইন বা কোকোয়া প্ল্যান্ট থেকে পাই কোকা প্ল্যান্ট থেকে পাই সেগুলোকে কিভাবে আইসোলেট করা যায় নর্মালি অ্যালকালাইন ওয়াটারের মধ্যে সোলোবল অ্যালকালাইন ওয়াটার এবং হলো তোমার ক্লোরোফর্ম এই দুইটার মধ্যে এগুলো আইসোলেট হয়ে যায় এবং সেগুলোকে আমরা আইসোলেট করতে পারি তাহলে এটা হলো লিকুইড লিকুইড এক্সট্রাকশান এবং এক্সট্রাকশান কিভাবে করা হয় সেটা তারপরে আমরা আস্তে আস্তে হোয়াট ইজ কোমোটোগ্রাফি আমরা যখন ছোট ছিলাম বা এখনো দেখা যায় অনেক সময় কি বল পয়েন্টের যখন বলটা পড়ে যায় কালি লেগে যায় এবং কাপড়ের মধ্যে কালি লেগে যায় যখন আমরা এটা ধুইতে যাই তখন এগুলো না উঠে কি আরো ছড়িয়ে যায় চারপাশে কেন যখন এটা কোনো লিকুইড সাবস্টেন্স পায় ছড়িয়ে যায় এই কারণে এবং ছড়িয়ে যায় কিন্তু একটা শুধুমাত্র ব্ল্যাক কালার হয়ে না বিভিন্ন কালার হয়ে ছড়ায় 
যে কলমের কালি যখন আমরা ওয়াটারে দেই তখন ওয়াটারে যেগুলো সলুবল সেগুলো সেপারেট হইতে যায় আর যেগুলো হলো ওয়াটার কম সলুবল সেগুলো আর একটু কম সেপারেট হয় অর্থাৎ কম ছড়ায় আর যেগুলো একেবারে ওয়াটার সলুবল না সেগুলো হলো যে জায়গায় কালি লেগেছিল সেই জায়গাতেই থেকে যায় তার মানে এটাও একটা সিম্পল প্রসেস যে প্রসেসের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে যে কালার গুলো আমরা দেখি সেগুলো সেপারেট হয় হলো তাদের সলুবিলিটি ইন ওয়াটারের উপর ভিত্তি করে তারপরে সেটা এখানে যদি আমরা ডিটারজেন্ট পাউডার দেই সেটাও উঠে না কিন্তু সেটাও কিছু চলে যায় বাট স্টিল কিছু থেকে যায় কারণ ডিটারজেন্ট ওয়াটারে নর্মাল ওয়াটারে যেগুলো সলুবল সেগুলো ওভাবেই যায় তাহলে ক্রোমোটোগ্রাফি হলো দুইটা ওয়ার্ডের কম্বিনেশন ক্রোমো মিন্স কালার এন্ড গ্রাফি মিন্স কি রিপ্রেজেন্টেশন অফ সামথিং ইন পেপার সো হোয়েন উই ইউজ এ মিক্সচার অফ কম্পোনেন্টস অর ম্যাটেরিয়ালস থ্রু দা ক্রোমোটোগ্রাফিক প্রসেস ইকুইপমেন্ট ডিভাইস দে উইল সেপারেট अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज এন্ড মোবাইল ফেজ যে এই দুইটা ফেজে যেমন আমরা কলমের কালি কথা বলেছি কারণ কি কলমের কালি নরমালি ওয়াটার সলুবল না সেই কারণে কি পানি আমরা যতই দেই কলমের কালি কিন্তু রিমুভ হবে না খুব সাধারণ পরিমাণে রিমুভ হবে কারণ সেটা ওয়াটার প্রতি তার অ্যাট্রাকশন নাই সেটা সেই হলো স্টেশনারি ফেজ অর্থাৎ কি কাপড়ে বেশি লেগে থাকবে সেই কারণে সেটা রিমুভ হবে না যদি কাপড়ে লেগে না থাকতে চাইতো ওয়াটারের প্রতি অ্যাফিনিটি বেশি হইতো তাহলে কি সিম্পল জাস্ট ওয়াটার দিয়ে আমরা ওয়াশ করে চলে যাইব বা হলো ডিটারজেন্ট দিলে চলে যাইব যেরকম কি গ্রিজি সাবস্টেন্স আমরা খাবার যখন বিশেষ পার্টিকুলারলি যখন কি মিট খাই অয়েলি ফুড খাই হাতের মধ্যে অয়েল লেগে যায় আমরা কি করি যদি শুধুমাত্র ওয়াটার দিয়ে ধুই সিম্পল ওয়াটার তাহলে কিন্তু যায় না কিন্তু যখন হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে ধুই তাহলে কি তখন ইজিলি চলে যায় তার মানে কি হ্যান্ড ওয়াশের যে সোডিয়াম স্টিয়ারেট আছে সেই সোডিয়াম স্টিয়ারেটের সলিউশনের মধ্যে হলো সলুবল বেশি হবে দেন দা সিম্পল ওয়াটার এই কারণে কি যে আমরা অয়েলি ফুড খাওয়ার পরে সাবান দিয়ে হাত ধুই যাতে হলো কি এই অয়েলটা হলো সাবানে মিক্স হয় সাবানের প্রতি অ্যাফিনিটি বেশি সেটা রিমুভ করা যায় অর্থাৎ কি আমরা সিলেকটিভলি রিমুভ করতে পারি বাই ইউজিং ডিফারেন্ট সলিউশন অর কম্বিনেশন অফ সলিউশন সলভেন্টস ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে ক্রোমোটোগ্রাফি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ ইউজ টু ডেসক্রাইব কালার ব্যান্ডস অবজার্ভ ইন সলিউশন কন্টেইনিং প্ল্যান্ট পিগমেন্ট ক্লোরোফিল যে ক্লোরোফিলের মধ্যে একটা সবুজ পাতার মধ্যে কি কি পিগমেন্ট আছে সেটাকে বর্ণনা করার জন্য হলো ক্রোমোটোগ্রাফি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে আমরা কি ব্যবহার করেছি গ্লাস কলাম গ্লাস কলাম কি জিনিস একটু পরে আমরা চলে আসব এবং সিম্পল ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করেও সেটা করা যায় আমরা কাপড়ের এক্সাম্পল দিয়েছি আমরা ফিল্টার পেপার বা সিম্পল পেপার টাওয়ালের কথা বলতে পারি পেপার টাওয়ালে আমরা কি করি যখন পানি পড়ে যায় আমরা যদি পেপার টাওয়ালে একটা কর্নার যদি ছোঁয়াই তাহলে কি হয় ওই পানিটা হলে পেপার টাওয়াল পুরোটা কি অ্যাবজর্ব করে নেয় চুষে নেয় তাহলে কেন নেয় কারণ পেপার টাওয়ালের যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো আছে তার অ্যাফিনিটিটাই এরকম যে ওয়াটারকে সে সুচে নিবে এবং সেখানে যদি কোনো কালার থাকে সেটা তখন ওই কালারের কি সলিবিলিটি উপর ভিত্তি করে হলো তোমার পেপার টাওয়ালের মধ্যে যাবে একটু পরে আমরা যখন আলোচনা করব পেপার ক্রোমোটোগ্রাফি তখন আমরা দেখব যে হাউ ক্রোমোটোগ্রাফি প্রসেস ওয়ার্ক তাহলে ক্রোমোটোগ্রাফি প্রথম ব্যবহার হচ্ছে কে মাইকেল বা মিকাইল টুইট রাশিয়ান সায়েন্টিস্ট উনিশশো তিন থেকে ছয় সালে এবং উনি তখন কি করেছেন যে প্ল্যান্ট পিগমেন্ট গুলো সেপারেশন করার জন্য পেপার ব্যবহার করেছেন ফিল্টার পেপার স্ট্রাইপ ব্যবহার করেছেন এবং সেটা কি ক্লোরোফিল ক্যারোটিন জ্যান্তফিল এগুলো কিভাবে আলাদা করা যায় সেগুলোকে যেহেতু এগুলো কালার্ড কম্পোনেন্ট সেই সেই জন্যই নামটা দেওয়া হয়েছে ক্রোমোটোগ্রাফি বা কালার রাইটিং যেখানে যে ক্লোরফিলের বা ক্যারোটিনের যে গ্রিন অরেঞ্জ এবং ইয়েলো কালার সেগুলো আলাদা আলাদা ভাবে তোমার সেপারেট করা যায় বাই দিস স্পেশাল টেকনিক তাহলে ডেফিনিশন কি 
What is chromatography? Chromatography is a physical separation method, not chemical. Physical separation method of separation in which the components of a mixture are separated by differences in their distribution between two phases. By differences in their distribution, in their affinity between two distribution na bolle, amra ekhane affinity ho bolte pare. Between two phases, one is of which is stationary phase, which is fixed, and another is mobile phase, which pass through the stationary phase in a definite direction. The substances must interact with it to be retained and separated by it. Okay, a data. Phases shate substance data separate for the time separate for the time. It is a standard definition of chromatography by IOPEC. Okay, physical separation of phases separated between two phases, one of which is and another is. Tomar. Okay, go match the second row. Acha. Tale is to say phase for the pare solid or liquid. Is to say phase. Kokonai gaseous hobena. It should be either solid or liquid. At Arecta holo, mobile phase with a pare, liquid or gas. Kokonai solid hobena mobile phase. Jeto eta, kikurbe, tomat, pass kurbe through the screen phase. It must be either a gas or a liquid. A liquid may be a single liquid or a mixture of more than one. Liquids or more than one solvent, maybe organic and inorganic mixture of maybe organic and inorganic solvent. Tale, keep a bit separate correct. Connect a mixture as a jet of figure the key. A mixture of JC component blue as a yellow, red, black, green. A component blue key, promotion graphic shard jamra key could the body isolate could the body separate could the body in order to analyze. What components are there? She can keep component as a quite a component as a number one. Amra Sheta K. Amra analyze put the very taken a quite a component. Number two, identify put the very under photography. Kiki component as a purify put the very J hundred percent purify put the very taken a to the matro. A chata component from completely separate put the very other K. Pure compound put into whatever and number four quantify of the very chromatography charge. J. How much of a particular component present in a mixture? Acta mixture mode, connect a particular component, keep on even as a set of in Tomra, Alada Kutabari. Tumrajara class as a Akonulo as a chat option a J. Tumra Holo Kikurba, Tomother ID number Gulo. Probably. Include for Amra Ami as a mood is a rasa that they count for both. So chat box at the mother ID number the other. Tale it all the chromatography shah jamra chakta has put the body, and that's why it is called separation science because we can separate, we can analyze, identify, we can quantify, and we can analyze the or interpret the results of this. Three things. Three things. This compound will be separate from the component will separate from the chapter mixture. She will look unequally distributed over two immiscible phases. Attacky immiscible phases both the Amra Puji act all of stationary phase are at all of mobile phase. A detail of phase of the other distribute of unequally depending on their uh, affinity to that particular phase. Which is also the basis for separation by extraction. It am rabosi. Mobile phase am right to a policy data liquid or a gas hobe. Abong it a pass through could be fixed stationary phases. Stationary phase shadow to amra key by very simple stationary phase. Someone holo key charcoal. Tarporaholo 
दोकान व्यवहार उडार 60 to 200 ट्रावल करते मुव करते जस्ट लाइक करना भाईर कॉविड नाइनटीन जेटा स्मल पार्टिकल मोबाइल तेज नर्मालीगानिक सल्वेंटर कार्यार डिटार्जेंट भिन्न ट करते प्रथम डिकारेक्शन मोबाइल क्यों व्यवहार ब्रडारोमोटोग्राफी सब ग्रुप आज समतले तुम मोबाइल फेज एवं 
तुम्हार फिल्टर पेपर पेपर टावल कर्नार दिए दीच पूरा पेपर टावल त्रिस सेकेंड मध्य भिजी जाए क्या बिकज अब दैपिलारि एक्शन जे प्लें सार्फेस हलो ग्लैस मध्य जस्ट एक कर्नार दिल तुम फिल्टर पेपारे अथवा हलो पेपर टावल किचन टावल जगह रेस्टुरेंटे कैदे जाए कि पानी चुषे निल ये हलो कैपिलारि एक्शन और ग्रेविटी की इनफ्लुएंस अब ग्रेविटी की ग्रेविटी दिखे अथवा प्रेसर दी प्रेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारेसारे
ন্যাচারাল জিনিস থেকে আমরা যখন কোন একটা স্যাম্পল কে কি আইসোলেট করতে চাই প্রথম কাজ হলো কি ওই যে ড্রাইড স্যাম্পলে প্যান্ট স্যাম্পল পাতা এখানে যে কম্পাউন্ড গুলো আছে সেগুলোকে লিকুইডে নিতে হবে আগে লিকুইডে নিতে হলে কি করতে হয় আমাদেরকে তাদেরকে কোন একটা অর্গানিক সলভেন্টে এটাকে ডুবাইয়া রাখতে হয় এন্ড অর্গানিক সলভেন্টে যখন আমরা ডুবিয়ে রাখি তখন কি হয় অর্গানিক কম্পাউন্ড গুলো ওই অর্গানিক সলভেন্টে চলে যায় চলে যাওয়ার পরে আমরা যখন অর্গানিক সলভেন্টকে রিমুভ করে দেই তখন সেখানে কি থাকে কনসেন্ট্রেটেড কি বা এক্সট্রাক্টেড কেমিক্যাল কম্পাউন্ড মিক্সচার অফ কম্পাউন্ডস থাকে যখন আবার ওই অর্গানিক সলভেন্টকে আমরা হিট দিব অর্গানিক সলভেন্ট চলে যাবে যেমন ফর एग्जांपल সুগার আমরা ক্যারামেল তৈরি করি না ক্যারামেল তৈরি করি কিভাবে ক্যারামেল তৈরি করি হলো সুগারের মধ্যে চিনির মধ্যে আমরা পানি দেই পানি দিয়ে আমরা যখন কি করি পুডিং তৈরিতে নরমালি ব্যবহার করা হয় ক্যারামেল মানে মোস্ট কমন ইউজ পানিতে কি করি মিক্স করে পানিতে আমরা হিট দেই আস্তে আস্তে কি পানি যখন বাষ্পীভূত হয়ে যায় প্রথমে কি এটা খুব ঠিক হয়ে যায় যেটা আমরা লিকুইড ক্যারামেল হিসেবে ব্যবহার করি ঠিক হয়ে যায় এবং সেটা হলো কি তার মানে কি পানি চলে গেছে শুধু সুগারের পরিমাণ তখন বেশি থাকে কিন্তু এই সুগারটাকে যখন আরো বেশি হিট দিব তখন একসময় কমপ্লিটলি ওয়াটার চলে যাবে এবং শুধুমাত্র ওখানে কি তোমার সুগারটা থেকে যাবে এবং সেটাকে আমরা যখন এটা হলো ড্রাইড লিকুইড না ড্রাইড লিকুইড স্যাম্পল এটাকেই বলা হয় এই যে লিকুইডে ছিল সেটাকে আমরা হলো ড্রাই করেছি ড্রাই করে সেটাকে আমরা ওই ক্রোমোটোগ্রাফিক কলামে अप्लाई করি এটা হলো বলা হয় ড্রাইড লিকুইড স্যাম্পল সেপারেশন সায়েন্সে বা ক্রোমোটোগ্রাফিক সায়েন্সে হলো কমন একটা টার্ম যে ড্রাইড লিকুইড স্যাম্পল আচ্ছা আগামী ক্লাসে ওটা নিয়ে আমরা আরেকটু আলোচনা করব তারপরে হলো কি কলাম ক্রোমোটোগ্রাফি আমরা বলেছি প্লানার ক্রোমোটোগ্রাফি দুই ধরনের একটা হলো থিন লেয়ার ক্রোমোটোগ্রাফি আর একটা হলো পেপার ক্রোমোটোগ্রাফি আর প্লানার কলাম ক্রোমোটোগ্রাফি আবার মেইনলি দুই ধরনের ডিপেন্ডিং অন দা মোবাইল ফেজ একটা হলো লিকুইড ক্রোমোটোগ্রাফি যেখানে মোবাইল ফেজ লিকুইড আর একটা হলো গ্যাস ক্রোমোটোগ্রাফি যেখানে মোবাইল ফেজ হলো গ্যাস যেমন এসপিএলসি আয়ন ক্রোমোটোগ্রাফ কমন যে এই দুইটা মোস্ট কমন এসপিএলসি এবং আয়ন ক্রোমোটোগ্রাফি এই দুইটাই হলো লিকুইড ক্রোমোটোগ্রাফি ক্লাসিফিকেশন আর গ্যাস ক্রোমোটোগ্রাফি হলো কি গ্যাস লিকুইড ক্রোমোটোগ্রাফি অথবা গ্যাস সলিড ক্রোমোটোগ্রাফি সাধারণত পেস্টিসাইড ইন্ডাস্ট্রিতে তারপর ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে গ্যাস লিকুইড ক্রোমোটোগ্রাফি মাস্ট সেখানে অবশ্যই তারা ব্যবহার করবে যে গ্যাস লিকুইড ক্রোমোটোগ্রাফি ব্যবহার করতে হয় যে তাদের কম্পোনেন্টগুলো ঠিক আছে কিনা রেসিডিউ ও কি পরিমাণে আছে আমরা যে রেসিডিউ অ্যানালাইসিস করতে চাই পেস্টিসাইড রেসিডিউ তাহলেও আমাদেরকে গ্যাস লিকুইড ক্রোমোটোগ্রাফি ব্যবহার করতে হয় আর অন্যান্য অর্গানিক কম্পাউন্ড গুলোর জন্য তোমার এসপিএলসি ব্যবহার আয়ন ক্রোমোটোগ্রাফি স্পেশালি হলো আয়ন গুলো মেজার করার জন্য ক্যাটায়ন অ্যানায়ন তারপরে যেমন হলো কি নাইট্রেট সালফেট ফসফেট ক্যাটায়ন হলো সোডিয়াম পটাশিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি মিক্স করার জন্য আয়ন ক্রোমোটোগ্রাফি আমরা ব্যবহার করি আবার স্টেশনারি ফেজের উপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যে প্যাকিং অফ দা স্টেশনারি ফেজ সেটার উপর ভিত্তি করে তোমার ক্রোমোটোগ্রাফিকে ভাগ করা যায় থিন লেয়ার ক্রোমোটোগ্রাফি প্রথম যেটা এটা হলো ইউ তোমার গ্লাসের উপরে জাস্ট একটা প্লেট আয়না না এরকম গ্লাসে মাইক্রোস্কোপিক স্লাইডের উপরে তোমার যখন স্টেশনারি ফেজ আমরা কি করি স্প্রেড করে দেই লেয়ার তৈরি করে তার উপর স্যাম্পল अप्लाई করি ক্রোমোটোগ্রাফিক স্যাম্পল এবং পরে হলো একটা মোবাইল ফেজের লিকুইডের মধ্যে আমরা এই স্যাম্পলটাকে কি করি ডুবিয়ে দেই এই প্লেটটাকে তখন সেটা হলো ওই যে পেপার টাওয়েলের মতো লিকুইডটাকে অ্যাবজর্ব করে নেয় এবং আস্তে আস্তে হলো এই এই ব্যান্ডগুলো সেপারেট করে তুমি দেখো একবার নিচের দিকে প্রথম ছবিতে ফিগার 1 যেখানে লেখা আছে যে এই যে গ্রিন কালারের নিচের দিকে দেখো ব্যান্ড 1 2 3 15 পর্যন্ত দেওয়া আছে এবং একটা দাগ দেওয়া আছে এখানে স্যাম্পল अप्लाई করা হয়েছিল এবং যখন স্টেশনারি মোবাইল ফেজের মধ্যে আমরা এটাকে চুবিয়ে দিয়েছি এই দাগের নিচ থেকে তখন সেটা এই মস্ট এই সলভেন্টটা অ্যাবজর্ব করেছে এই প্লেটটা এবং আস্তে আস্তে এগুলো কি বাই কি ক্যাপিলারি অ্যাকশন থিন লেয়ার ক্রোমোটোগ্রাফি এবং 
পেপার ক্রোমোটোগ্রাফি এই দুটো হলো ক্যাপিলারি অ্যাকশনের মাধ্যমে কাজ করে অর্থাৎ কি এগুলো অ্যাবজর্ব করে না সিস্টুশনাই লিকুইডটা ফ্রম এ ভেসেল আর লাস্টেরটা হলো কলাম ক্রোমোটোগ্রাফি এটা সাধারণত গ্লাস কলামে বা স্পিলস ক্ষেত্রে স্টিল কলাম স্টিলের এরকম কলাম থাকে বুরেটের মতো দুই পাশে দুইটা তোমার ওপেনিং থাকে আর গ্লাস কলামটা হলো ওপেন কলাম ক্রোমোটোগ্রাফি আমরা বলি নরমালি কলাম ক্রোমোটোগ্রাফি বলা হয় সেখানে কি সিলিকা জেল এই সাদা হোয়াইট যে পোরশনটা সেটা হলো সিলিকা জেল এই যে এখানে সিলিকা জেল আর উপরে স্যাম্পল अप्लाई করা হয়েছিল এবং যখন আমরা স্টেশনারি ফেজ বা সলভেন্ট অর্গানিক সলভেন্ট আমরা উপর থেকে দিয়েছি তখন তাদের অ্যাফিনিটি অনুযায়ী নিচে স্টক কো ওপেন করার পরে অ্যাফিনিটি অনুযায়ী সেপারেট হচ্ছে বিভিন্ন কালারে যে যেই কালারটা সবচেয়ে কম সলুবল সেটা হলো উপরে থাকবে যেমন এখানে এই যে উপরে যে গ্রে কালারের যেটা এটা হলো সবচেয়ে কম সেপারেবল এই কারণে এটা উপরের দিকে আছে আর আস্তে আস্তে এটার উপর ভিত্তি করে পরের দিকে হলো সেটা যায় তাহলে এইভাবে হলো কলাম প্যাকিং এর উপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা যায় এটা এবং সেপারেশন ফোর্স এর উপর ভিত্তি করে ক্লাসিফাই করা যায় বিভিন্ন ভাবে যে হাউ দে যেমন অ্যাডজর্পশন ক্রোমোটোগ্রাফি আটকে থাকবে পার্টিশন ক্রোমোটোগ্রাফি দুইটার মধ্যে পার্টিশন হবে সেপারেট হবে টু লিকুইডের মধ্যে আমরা যেটা বলেছি যে লিকুইড লিকুইড এক্সট্রাকশন আয়ন এক্সচেঞ্জ ক্রোমোটোগ্রাফি এটা হলো আয়ন এক্সচেঞ্জ ক্রোমোটোগ্রাফি এখানে কি একটা রেজিন থাকে যেখানে কি কিছু অপোজিট আয়ন থাকে এবং সেখানে এক্সচেঞ্জ হয় যে স্যাম্পলে যে আয়ন গুলো থাকবে সেখানে এই রেজিনের মধ্যে যে আয়ন গুলো আছে তার সাথে এক্সচেঞ্জ হবে এবং এভাবেই সেপারেট হবে যেগুলো আমাদের দরকার সেগুলো আমরা পেয়ে যাব তারপরে আছে জেল ফিল্ট্রেশন ক্রোমোটোগ্রাফি সাধারণত প্রোটিন আইসোলেট করার জন্য ব্যবহার করা হয় জেলের মতো থাকে এখানে যে সলিড স্টেশনারি ফেজ না এগুলো জেল টাইপ স্টেশনারি ফেজ গুলো জেল টাইপ থাকে পলিমার বেসড জেল থাকে এবং সেখানে হলো এই জেল গুলোর মধ্যে দিয়ে সেগুলো আইসোলেট করা হয় এবং অ্যাফিনিটি ক্রোমোটোগ্রাফি লাস্টে দুইটা 4 এবং 5 এই দুইটা ব্যবহার করা হয় হলো তোমার প্রোটিন কেমিস্ট্রিতে ডিএনএ আরএনএ সেপারেশনের জন্য এগুলো ব্যবহার করা পার্টিকুলারলি প্রোটিন সেগুলো সেপারেট করার জন্য তোমার ব্যবহার করা হয় এফিনিটি ক্রোমোটোগ্রাফি এবং জেল ফিল্ট্রেশন ক্রোমোটোগ্রাফি এই যেটা তাহলে এগুলো হলো মোটামুটি হোয়াট ইজ ক্রোমোটোগ্রাফি হাউ ক্রোমোটোগ্রাফি প্রসেস ওয়ার্কস তারপরে হোয়াট ইজ দা অ্যাপ্লিকেশন অফ ক্রোমোটোগ্রাফি ইন ব্রডার সেন্স এবং হোয়াট ইজ দা ক্লাসিফিকেশন অফ ক্রোমোটোগ্রাফি আগামী ক্লাসে আমরা থিন লেয়ার ক্রোমোটোগ্রাফি এবং হলো কলাম ক্রোমোটোগ্রাফি প্রসেস এই দুটো হলো সংক্ষেপে আলোচনা করব যদিও আমাদের এখানে তিনটা লেকচার নেওয়ার কথা কিন্তু তিনটা লেকচারে আসলে শেষ হবে না আমরা হয়তো চারটা লেকচারে নিব যে আগামী ক্লাসে হলো থিন লেয়ার ক্রোমোটোগ্রাফি এবং কলম ক্রোমোটোগ্রাফি তার পরের ক্লাসে এসপিএলসি এবং লাস্ট ক্লাসে আমরা আয়ন এক্সচেঞ্জ গ্যাস ক্রোমোটোগ্রাফি এবং আয়ন এক্সচেঞ্জ ক্রোমোটোগ্রাফি এই দুইটা আমরা আলোচনা করব আচ্ছা আর এই স্লাইডটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব এই ইন্ট্রোডাক্টরি স্লাইডটা এছাড়াও তোমরা যে কোনো কেমিস্ট্রির বইয়ে ইনক্লুডিং কি তোমার ফান্ডামেন্টালস অফ অ্যানালাইটিক্যাল কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট ডগ ক্লাস এছাড়াও যে কোনো কেমিস্ট্রির বইয়ে তুমি জেনারেল কেমিস্ট্রির বইও ক্রোমোটোগ্রাফি নামে একটা চ্যাপ্টার আছে সেখান থেকে ইজিলি এই জিনিসগুলো পেয়ে যাবা ঠিক আছে তারপর যদি কোনো রেফারেন্স ম্যাটেরিয়ালের দরকার হয় আমি তোমাদেরকে দিতে পারবো এই স্লাইড গুলো দিব প্লাস হলো কারো যদি বই বা কিছু প্রয়োজন হয় আমি সেটা প্রোভাইড করতে পারবো নো প্রবলেম ওকে তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত আগামী ক্লাসে আমরা তিন লেয়ার ক্রোমোটোগ্রাফি এবং হলো কলাম ক্রোমোটোগ্রাফি ওপেন কলাম ক্রোমোটোগ্রাফি যেটা সেটা আলোচনা করব ইউটিউবে খুব সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট এক মিনিট দুই মিনিটের ভিডিও আছে সেখানে থেকে তোমরা ইজিলি এই যে তিন লেয়ার ক্রোমোটোগ্রাফি কিভাবে কাজ করে কলম ক্রোমোটোগ্রাফি কিভাবে কাজ করে স্কিলস কিভাবে কাজ করে খুব ইজিলি তোমরা দেখলেই তোমরা নিজের ভাষায় লিখতে পারো যে এক্স্যাক্টলি আমি যে ভাষায় লিখছি সেভাবে না এই কিছু কিছু কি টেকনিক্যাল টার্ম গুলো থাকলেই হবে যেমন স্টেনারি ফেজ মোবাইল ফেজ ইনমিসিবল সলভেন্ট পোলার নন পোলার 
এই জিনিসগুলো থাকলে হবে তুমি নিজের ভাষায়ও লিখতে পারো বাট মেইন যে টেকনিক্যাল টার্ম গুলো সেখানে দিয়ে দিতে হবে এবং ইউটিউবে দেখবা জাস্ট দুই মিনিট তিন মিনিট পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় করে ইউটিউবে একটা ভিডিও পিছনে অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কম্পোটোগ্রাফিক প্রসেসটা কিভাবে কাজ করে ইনক্লুডিং কি এক্সট্রাকশন কিভাবে হয় লিকুইড লিকুইড এক্সট্রাকশন কিভাবে সব কিছু আছে ইউটিউবে ছোট ছোট এক মিনিট দুই মিনিটের ভিডিওতে ওকে তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই আগামী ক্লাসে আমরা ফিনলেয়ার কম্পোটোগ্রাফি এবং কলম কম্পোটোগ্রাফি এই